എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വേദിക് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക കാലഘട്ടത്തെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും പുരാതന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളായ വേദങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ട കാലമാണ് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ വൈദിക കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടം വേദ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് മഹാജനപഥങ്ങളും ശേഷം മൗര്യ സാമ്രാജ്യവും തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ വേദിക് പിരീഡിൽ വേദങ്ങൾ മാത്രമല്ല രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും രചിക്കപ്പെട്ടത് ഈ വേദ കാലഘട്ടത്തിലാണ് വൈദിക കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ വേദങ്ങളെ പറ്റിയും പുരാണങ്ങളെ പറ്റിയും ഇതിഹാസങ്ങളെ പറ്റിയും ഉപനിഷത്തുകളെ പറ്റിയുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ബി സി അറുന്നൂറ് വരെയാണ് വേദ കാലഘട്ടം വേദ കാലഘട്ടത്തെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം പൂർവ്വ വേദ കാലഘട്ടമെന്നും പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടമെന്നും ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയിരം വരെയുള്ള കാലഘട്ടം പൂർവ്വ കാലഘട്ടമെന്നും പൂർവ്വ വേദ കാലഘട്ടമെന്നും ബി സി ആയിരം മുതൽ ബി സി അറുന്നൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു പൂർവ്വ വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ ബാർലിയും ഗോതമ്പുമാണ് പ്രധാനമായും ആര്യന്മാർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് ജലം മഴ ഇടി മിന്നൽ കാറ്റ് അഗ്നി എന്നിവയെ ആരാധിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് പൂർവ്വ കാലഘട്ടം വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെയും ദൈവത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള കണ്ണിയായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അഗ്നിയെയാണ് അതായത് മനുഷ്യനെയും ദൈവത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം അഗ്നി വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുക എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുക സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി വേദങ്ങൾ പുരാണങ്ങൾ ഇതിഹാസങ്ങൾ ഉപനിഷത്തുകൾ എന്നിങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള സംഹിതകളാണ് വേദകാലത്ത് രചിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേദങ്ങൾ നാലെണ്ണമാണുള്ളത് ഈ നാല് വേദങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഉപവേദങ്ങളുമുണ്ട് പുരാണങ്ങൾ പതിനെട്ടെണ്ണം ഇതിന് പതിനെട്ട് ഉപപുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണമാണുള്ളത് ഉപനിഷത്തുകൾ നൂറ്റിയെട്ടെണ്ണവും അവയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവ പത്തെണ്ണം വേദങ്ങൾ നാലെണ്ണം നാല് ഉപവേദങ്ങൾ പുരാണങ്ങൾ പതിനെട്ടെണ്ണം പതിനെട്ട് ഉപപുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം ഉപനിഷത്തുകൾ നൂറ്റിയെട്ടെണ്ണം അവയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്തെണ്ണം വേദങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ നോക്കാം വേദങ്ങൾ നാലെണ്ണമാണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ഋഗ്വേദം യജുർവേദം സാമവേദം അഥർവേദം പൂർവ്വ വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഋഗ്വേദമാണ് ഏറ്റവും പഴയ വേദമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സാഹിത്യകൃതി ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ കൃതി എന്നൊക്കെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഋഗ്വേദത്തെയാണ് പത്ത് മണ്ഡലങ്ങൾ അഥവാ പത്ത് ഭാഗങ്ങളും ആയിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് ശ്ലോകങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ് ഋഗ്വേദം പത്ത് മണ്ഡലങ്ങൾ അഥവാ ഭാഗങ്ങളും ആയിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് ശ്ലോകങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ് ഋഗ്വേദം ഗായത്രി മന്ത്രമെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഗായത്രി മന്ത്രം ഉൾപ്പെട്ട വേദവും ഋഗ്വേദമാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന ദൈവം ഇന്ദ്രനാണ് എന്നാൽ ഋഗ്വേദത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യ ദൈവം അഗ്നിയുമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഋഗ്വേദം വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആദ്യം കാണുന്നത് അഗ്നിദേവനെയാണ് എന്നാൽ ഋഗ്വേദത്തിൽ ഉടനീളം പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാന ദൈവം ഇന്ദ്രനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഋഗ്വേദത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള നദി സിന്ധു നദിയാണ് എന്നാൽ ഋഗ്വേദത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ഇന്ന് നിലവിലില്ലാത്തതുമായ നദിയാണ് സരസ്വതി അഗ്നിമീകളെ പുരോഹിതം എന്ന വാക്യത്തിലൂടെയാണ് ഋഗ്വേദം ആരംഭിക്കുന്നത് മാക്സ് മുള്ളറാണ് ഋഗ്വേദത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ തയ്യാറാക്കിയത് മലയാളത്തിലേക്കാകട്ടെ വള്ളത്തോളം വള്ളത്തോൾ ഋഗ്വേദം മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മാക്സ് മുള്ളർ ഋഗ്വേദം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി രണ്ടാമത്തെ വേദമാണ് യജുർവേദം രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും നാലധ്യായങ്ങളും അടങ്ങിയ യജുർവേദമാണ് ഗദ്യരൂപത്തിലുള്ള ഏകവേദ്യ ഗദ്യരൂപത്തിലുള്ള ഏകവേദം ബലിക്രിയകളും പൂജാവിധികളും അടങ്ങിയ യജുർവേദം ആര്യന്മാരുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്നു അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ വേദമായ സാമവേദം സംഗീതവേദം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമവേദമാണ് ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഉറവിടമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്നെടുത്ത ഈണം നൽകിയ വേദങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് ഈ സംഗീതവേദം അഥവാ സാമവേദം ഏറ്റവും അവസാനത്തെയും ഏറ്റവും വലുതുമായ വേദമാണ് അഥർവ വേദം 
അനാര്യ വേദം അഥവാ ആര്യന്മാരാൽ രചിക്കപ്പെടാത്ത വേദം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും അഥർവ വേദമാണ് മന്ത്രവാദങ്ങളും ആഭിചാര ക്രിയകളും അടങ്ങിയ ഈ വേദത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഉപവേദമാണ് ആയുർവേദവും മനുഷ്യനെ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാക്കി കാണിക്കുന്നതും ചികിത്സാവിധികളും അടങ്ങിയ ഉപവേദം എന്നാണ് ആയുർവേദം അറിയപ്പെടുന്നത് യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സിലാണ് എന്ന ആപ്തവാക്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വേദവും അഥർവ വേദമാണ് അഥർവ വേദത്തിലാണ് യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സിലാണ് എന്ന ആപ്തവാക്യം വേദങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഉപവേദങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ധനുർവേദം ഗന്ധർവേദം ശില്പവേദം എന്നിവയാണ് ആ മൂന്ന് ഉപവേദങ്ങൾ ധനുർവേദം ഗന്ധർവേദം ശില്പവേദം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ആയുർവേദവും ഒരു ഉപവേദമല്ലേ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ആയുർവേദവും ഒരു ഉപവേദമാണ് പക്ഷേ അഥർവേദത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ആയുർവേദത്തെ പ്രധാന മൂന്ന് ഉപവേദങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല അഥർവേദത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപവേദം മാത്രമായിട്ടാണ് ആയുർവേദം നിലകൊള്ളുന്നത് ഇത്രയുമാണ് വേദങ്ങളെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിഹാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിഹാസം രണ്ടെണ്ണമാണുള്ളത് രാമായണവും മഹാഭാരതവും രാമായണവും മഹാഭാരതവുമാണ് ഇതിഹാസങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഇതിഹാസമായി കണക്കാക്കുന്നത് വാൽമീകി രചിച്ച രാമായണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദി കാവ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാമായണവും ആദി കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാൽമീകിയുമാണ് ആദി കാവ്യം രാമായണം ആദി കവി വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ ഏഴ് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഓരോ ഭാഗവും ഓരോ കാണ്ഡങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ശതസഹസ്ര സംഹിത എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാഭാരതമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇതിഹാസ കാവ്യം ശതസഹസ്ര എന്നാൽ നൂറായിരം ഓർക്കുക ഏറ്റവും പഴയ ഇതിഹാസ കാവ്യം രാമായണവും ഏറ്റവും വലിയ ഇതിഹാസ കാവ്യം മഹാഭാരതവുമാണ് അഞ്ചാം വേദം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാഭാരതം രചിച്ചത് വേദവ്യാസനാണ് മഹാഭാരതത്തിന് പതിനെട്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഓരോ ഭാഗവും ഓരോ പർവ്വങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആകെ പതിനെട്ട് പർവ്വങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണെന്നറിയാമല്ലോ ഭഗവത്ഗീത ഉൾപ്പെടുന്ന പർവ്വമാണ് ഭീഷ്മ പർവ്വം ഭീഷ്മ പർവ്വത്തിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഉപനിഷത്തുകൾ നോളജ് ലിബറേറ്റ്സ് അഥവാ അറിവിലൂടെ മോചനം എന്ന വാക്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും വേദാന്തം അഥവാ വേദാന്ത സാരം വേദങ്ങളുടെ സാരം സത്ത എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതുമായ ഉപനിഷത്തുകൾ വേദങ്ങളോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നവയാണ് വേദങ്ങളുടെ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഉപനിഷത്തുകളിലാണ് ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫിയുടെ ഉറവിടം ഏതെന്ന് മുൻകാല എൽ ഡി പരീക്ഷയ്ക്ക് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഉപനിഷത്തുകളാണ് ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ഉപനിഷത്തുകളാണ് പ്രധാനമായും നൂറ്റിയെട്ട് ഉപനിഷത്തുകൾ അവയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്തെണ്ണം ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്തെണ്ണമാണ് ഈശോവാസ്യം കഥ കേന ചാണ്ടൂക്യം മാണ്ഡൂക്യം മൂണ്ടകം തൈത്തിരീയം ബൃഹദാരണ്യകം ഐതരേയം വൃഷം ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടാൽ മാത്രം മതി ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഉപനിഷത്ത് ഈശോവാസ്യോപനിഷത്താണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഉപനിഷത്ത് ഈശോവാസ്യോപനിഷത്ത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപനിഷത്താണ് ബൃഹദാരണ്യകം ബൃഹദാരണ്യകമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉപനിഷത്ത് ഇനി പുരാണങ്ങളിലേക്ക് വന്നാൽ പുരാണങ്ങളിൽ നിന്ന് അധികമൊന്നും പഠിക്കാനില്ല പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങളും അവയ്ക്ക് പതിനെട്ട് തന്നെ ഉപപുരാണങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ പുരാണം സ്കന്ദപുരാണമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുരാണമാണ് സ്കന്ദപുരാണം ഭാഗവത പുരാണം പതിനെട്ടാമത് പുരാണമാണ് പതിനെട്ടാമതാണ് ഭാഗവത പുരാണം ഇത്രയുമേ പുരാണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇത്രയുമായാൽ വേദകാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ താഴെ ഷെയർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്